ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு டாப் டென்ஸ் தமிழ் சேனல் ஒவ்வொரு நாளும் பல வித்தியாசமான ஆச்சரியமான தகவல்களை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் ரயில்கள் எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிற ஆச்சரியமான தகவல்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எல்லா விதமான வாகனங்களைப் போலவே ரயிலும் அதன் இன்ஜின் சக்தியை பொறுத்தே வேகமும் செயல்திறனும் அமைகிறது ரயில்களை பொறுத்தவரை தற்போது அதிகமாக டீசல் சக்தி மூலமாகவே இயங்குகிறது ஆனால் ஆரம்பகால ரயில்கள் ஸ்டீம் என்ஜின் எனப்படும் நீராவி என்ஜின் மூலம் இயங்கின நீராவி என்ஜின்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று ஸ்டீம் டர்பைன் என்ஜின் மற்றொன்று ஸ்டீம் பிஸ்டன் என்ஜின் ஸ்டீம் டர்பைன் என்ஜின்கள் ஒரு எளிய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது அதாவது அதிக அழுத்தத்தில் நீராவியானது ஒரு விரிந்த அகலமான குழாய் பகுதியிலிருந்து குறுகலான குழாய் வழியாக அழுத்தமாக செல்கிறது இதற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு நெருக்கமான பிளேடுகளை கொண்ட ஒரு டர்போ ஃபேன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் நீராவியின் அழுத்தம் காரணமாக ஃபேனானது அதிவேகத்தில் சுழலும் இந்த சுழல் சக்தியானது பல்வேறு அளவிலான கியர் சமைப்புகளின் வழியே சென்று ரயிலே இயக்குகிறது இவ்வகை ஸ்டீம் டர்பைன் என்ஜின்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ரயில்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டது பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் கப்பல்கள் விவசாய இயந்திரங்கள் போன்ற அனைத்து இயந்திரங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது தற்போது இவ்வகை டர்பைன்கள் அனல் மின் நிலையம் நீர்மின் நிலையம் போன்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறதை தவிர ரயில்களிலும் கப்பல்களிலும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை இன்னொரு வகை என்ஜின் ஸ்டீம் பிஸ்டன் என்ஜின் எனப்படும் இவை தற்போதைய என்ஜின்களின் அடிப்படையில் பிஸ்டன் மூலம் இயங்குகிறது இவ்வகை என்ஜினை முதல் முதலில் ஜேம்ஸ் வாட் என்பவர் உருவாக்கினார் இவ்வகை என்ஜின்களில் நிலக்கரி பிறகு டீசல் போன்ற எரிபொருள்கள் மூலம் நீரானது கொதிக்க வைக்கப்பட்டு அழுத்தமான நீராவியை உருவாக்குகிறது இவ்வகை என்ஜின்கள் இரண்டு ஸ்ட்ரோக்காக இயங்குகிறது முதல் ஸ்ட்ரோக்கில் அழுத்தப்பட்ட நீராவியானது ஒரு சிலிண்டருக்குள் சென்று பிஸ்டனை முன்னோக்கி தள்ளுகிறது அதே சமயம் முன்பக்க வேல்வு திறந்து பின்பக்க வேல் மூடிக்கொள்கிறது இரண்டாவது ஸ்டாக்கில் பின்பக்க வேல் திறந்து முன்பக்க வேல் மூடிக்கொள்கிறது இந்த செயல்முறை தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் ரயிலின் சக்கரங்கள் சுழன்று ரயில் இயங்க காரணமாக உள்ளது இந்த பிஸ்டன்கள் ஏற்படுத்தும் ஓசையை நீராவி என்ஜின்கள் இயங்கும் போது எளிதாக கேட்க இயலும் இவ்வகை என்ஜின்கள் முதன் முதலில் ரயிலுக்காக உருவாக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தாமஸ் நியூ கோமன்ஸ் என்பவர் சுரங்கம் தோண்டும் போது ஏற்படும் நீர்ப்பெருக்கை குறைக்க இவ்வகை நீராவி என்ஜின் மூலம் ஒரு தண்ணீர் உறிஞ்சும் பம்பை உருவாக்கினார் இந்த பம்ப் நீராவி மூலம் இயங்கியது இதன் அடிப்படையிலேயே ஜேம்ஸ் வாட் ரயில்களுக்கும் கார்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் என்ஜினை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்கள் வரை இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் இயங்கிய இவ்வகை ஸ்டீம் என்ஜின்கள் தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லை இவை தற்போது அதிகமாக மியூசியம்களிலும் நினைவிடங்களிலும் தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஓகே நீராவி என்ஜின்கள் எப்படி இயங்குகிறது எனும் தகவலை பார்த்தோம் அடுத்து தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள டீசல் மற்றும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்கள் எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிற தகவலை தான் பார்க்க போகிறோம் டீசல் என்ஜின்கள் சாதாரணமான பைக் மற்றும் கார் என்ஜின்கள் போல இயங்கி ரயிலை இயக்குகின்றன ஆனால் என்ஜினிலிருந்து நேரடியாக சக்கரங்களுக்கு சுழல் சக்தி செல்வதில்லை அதற்கு காரணம் ரயிலானது அதிவேகத்தில் செல்லும் போது என்ஜின் சக்தியை விட அதிக சக்தி ரயில் சக்கரத்திடம் இருந்து என்ஜினுக்கு செல்லும் இதனால் என்ஜின் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே டீசல் என்ஜின் ஒரு ஜெனரேட்டரை ஒன்பதாயிரம் ஆர்பிஎன் வேகத்தில் சுழல் செய்கிறது இவ்வாறு ஜெனரேட்டர் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரம் ட்ராக் மோட்டர்களில் செலுத்தப்பட்டு ட்ரெயின் இயங்குகிறது மேலும் ஜெனரேட்டரிலிருந்து வரும் மின்சாரம் நேரடியாக மோட்டார்களுக்கு செலுத்தப்படுவதில்லை ஜெனரேட்டர் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரம் முதலில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக செலுத்தப்பட்டு மின் சக்தி அதிகரிக்கப்படுகிறது பின் ஒரு ரெக்டிஃபையர் மின்சாரத்தை திருத்தி டிசி மின்சக்தியாக மாற்றுகிறது பின்னர் மீண்டும் இம்மின்சாரம் ஒரு இன்வெர்டர் வழியாக செலுத்தப்பட்டு சக்தி அதிகரிக்கப்பட்டு ட்ராக் மோட்டார்களை சென்றடைகிறது இந்த மோட்டாரின் வேகத்தை பொறுத்தே ரயிலின் வேகமும் மாறுபடும் இம்மோட்டார்களின் வேக கட்டுப்பாட்டு ட்ரெயின் ஆப்ரேட்டரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இதே அடிப்படையில் தான் மின்சார ரயில்களும் இயங்குகின்றன மாறாக ஜெனரேட்டர் மற்றும் டீசல் என்ஜினுக்கு பதிலாக நேரடியாக மின்சாரம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக சென்று மோட்டாரை ஓட வைத்து ரயிலை இயக்குகிறது தற்போது அதிக அளவில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் ரயில்கள் இவ்வடிப்படையிலே இயங்குகிறது சரி என்ன தாம் புல்லட் ட்ரெயின் மெட்ரோ ட்ரெயின் என பல வகைகள் இருந்தாலும் தற்போதும் பல நாடுகளில் நீராவி என்ஜின்கள் செயல்பாட்டில் தான் உள்ளன உதாரணமாக தமிழ்நாட்டின் உதகமண்டலம் எனப்படும் ஊட்டி பகுதியில் தற்போதும் நீராவி என்ஜின்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பயணத்தை மேற்கொள்ளும் இந்த ரயில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருந்தபோது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இந்த ட்ரெயின் ஆனது ராக் ரயில்வே டிராக்ஸ் எனப்படும் பிரத்யேகமான ரயில் பாதையில் இயங்குகிறது அதாவது ஏற்றங்களிலும் இறக்கங்களிலும் நிலை தடுமாறாமல் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் இவ்வகை ரயில் பாதை உதவியாக உள்ளது இந்தியாவில் இயக்கப்படும் ஒரே ஒரு ரேக் ரயில்வே டிரா
மேலும் இது போல் பல ஆச்சரியமான தகவல்களை வீடியோ வடிவில் அறிய வேண்டுமானால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு வீடியோ வடிவில் தேவைப்படுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க